，你能帮我个忙吗？快点吧。我诊所先关几天，你帮我挂一个牌子吧。你的牌子上写什么呀？写老板生病暂休三天。哎，不行不行，你就帮我写，老板有喜吧。行行行，别说了。快点啊！别那么紧张，我又没死。什么死不死的？不许说这个字。哎，好了好了，不说了不说了，冤家。哎，啊啊，没事吧？啊。但你要答应我，不论怎么样，不许抛弃我。我答应你，以后永远都不会抛弃你，一定不会。那就好，那就好。开车吧，开车吧，走吧。去哪里呀、啊？送你回家，再不走一会儿警察该来了。今天的事闹大了，我以为你神经了。刚才的事你看得很清楚啊，我要不是因为你，我才不会。你是不是要跟警察说，是因为我才会杀人的，大小姐？傅一平，你可不可以清醒一点？梁爽不会跟你在一起。你信不信我现在送你去警察局？你不会，你要是对我一点感觉也没有的话，你是不会帮我的。我知道你有多自私。小芳，你别再自作多情了，上车吧。一平，一平，跟我在一起吧！你看你还像个人吗？你以为我会跟一个疯子在一起吗看我手都直发抖吗？弄不好再撞树上。你先别催了，我真没事儿。慢点啊，慢点啊，小心点儿，不要晃。小心，小心，看着点，小心。李好啊，你就好好休息吧。哎，要不要再通知一下你的家人呢？对啊，你父母知道了吗？哎，幸好你问我，千万不要告诉我家里人，特别是别让我妈知道，让她知道了可就麻烦了。哦，对了。这事儿闹这么大，那个艾小芳，你要不要告他？我帮你请个律师吧。呃，对对对，我看呢，就该给他点颜色看看，要不然这个艾小芳还不定闹出什么事来呢。嗯、呃，真没这个必要，不要了，不要了。那说到底呢，他也算是我的一个病人嘛，而且这几件事都挤在一起了，对他的刺激也不小。我想，他的压力是蛮大的。再说，我我也没什么事了，我都好了，所以真的不用了。嗯那好吧，既然你都觉得无所谓，那我们就不追究了。这样
你好好养病，我们就先走了。哎呀，是啊，你好，好好休息，好好休息。那我们先走了，好，再见，再见。哎，金总啊，来了，谢总，您也在。你好，啊，走吧，再见，我们走了，慢走啊，慢走，慢走。啊啊！哦，对不起，对不起，对不起啊！你可以啊，听说把梁爽他们家领导哄得挺开心的。你也可以啊，谁让你这么高兴啊？肯定是李成把你哄的。哎，你小子是不是伤得还太轻了？还有闲工夫管人家的事儿？就是，梁爽挺着急的吧？听医生说，你这伤口还挺深的呢。你怎么办啊？要是叔叔阿姨这两天找我，我是说真话还是说假话呀、啊？现在关键时刻，我可就靠你了。你要用你的有限的智慧去编一个美丽的谎言。行，大不了穿帮了，我变成无家可归之人嘛。那我就非但无故，反而有功了。怎么讲？那就加速你们俩的婚礼了。你好，再说，哎呀，再说，再说，再说，再说，再说，再说，我不说了，我不说了，我求你了，呃呃，千万不要，千万不要，我求你了，好不好？这还差不多。哎，梁爽呢？他不是去买粥了吗？那不就在楼下吗？对啊，去了一阵儿了，怎么还不回来呀？哎，回来了，女主人回来了，回来了。吃饭了，买什么了？还热的呢。哎，你不是去买粥吗？这是什么？这个不是买给我跟吕成吃的吧？你不会给病后吃这种垃圾食品吧？对，你不会是让我吃这个吧？医生不是说吃什么补什么吗？再说了，你平时不是就爱吃这个吗？哎，我看。还是给你们空间好好聊聊吧，我们去给你买点吃的啊,啊，走。哎，记住把那个大补的肋排给吃了啊，人家一片心意的。走了，多吃点啊。我是不是做错了？哎，来来来，坐下来一起吃。你吃吃。我看到外面有很多吃的，可是我不知道买什么好。也不好问别人，所以就买了这个。我都说了，有吃的就挺好的了，真挺好吃的，一起吃。嗯，嗯来。哇，好香啊！不是说了吗？我又没伤筋动骨的，哪有什么事啊？你是为了我才受伤的，我不知道该做什么才能弥补我的过错。不是，整件事情跟你都没有关系、啊。宝贝，我爱你，真的。经过这件事情之后，我发现我真的不能没有你。嗯，我也是。来，一起吃。你吃吧。一起吃才吃。一人一罐，来，快点，要不要喂你？我自己来。不喂你，<笑>不行，我不能动，好痛。<笑>我在医院，要去看看儿子。啊，好，我马上就过去
，你有事啊？深圳的工地出了点问题，要我马上去解决。马上啊？对，很急。这样吧，你上去看看他，如果没什么大事儿，不要跟孩子们计较了。放心吧，有事我会通知你的。啊，那我走了。啊，好。哎，你路上小心啊。啊，好。老张啊，哎，送我去机场。好，我走了啊。好，路上小心啊。啊，好好，再见是我不好，我用刀伤了李好。什么？你说什么？我,我不知道该怎么跟你说。哎呦，你把我李好怎么样了？你用刀把他怎么样了？是，是因为凉爽。我不甘心让这第三者得逞。那我儿子现在在哪儿啊？他在医院，凉爽现在陪着他。阿姨，对不起，对不起。什么对不起啊？你怎么可以这样啊？我们儿子在哪个医院啊？你快说呀！啊！梁爽啊，我不会让你得逞的，你一定要为我的不幸付出你最大的代价。这什么汤啊，那么好喝？好喝吧？嗯。妈，儿子，你怎么弄成这个样子了？为什么不跟妈说呀？我我没事，你别担心，别担心了啊。你没事怎么会躺在医院呢？啊，也不跟妈说一声。阿姨，您别着急，李好，他是怕您担心，所以才没告诉您的。我，你就是梁爽。啊，对。全是你害的！你还好意思站在这儿跟我说这样的话？呃，妈，你怎么可以这样说话呢？哎呀，要不是有人给我打电话，我还蒙在鼓里呢。你也太过分了！你以为你是谁呀、啊？阿姨，你不要跟我说话。儿子，你也真是不争气！天底下好多女孩多的是，我偏偏要惹这样的，一个不够还要两个，你还要不要老年活？这是医院，你能不能不要这么吵啊？也不知道谁给你打电话说什么了，反正整件事情跟梁爽是没有关系的，你就不要再说了，好不好？儿子，没事吧？没事。阿姨，都是我不好，您就别骂李好了，他刚受了伤，你别装好人了。我儿子就是太老实了。才被你这样的狐狸精给迷住了！你要不缠着他，他什么事也没有。你走，我不想看到你。你还说，你怎么可以这么说话、啊，妈？你这么说太过分了吧？李大夫，你这儿不能太吵了，会影响别人休息的。哦，好的好的，我们知道了，我们不会影响别人的。对不起。好的，谢谢。阿姨啊，您先别激动啊，那个，您先听我慢慢跟您解释。事情其实不是像您看到的这个样子，呃，其实其实这个。喂，妈，您别过来了。什么？李好他。怎怎么了？你说什么，闺女？李好他怎么了？他挺好的，您别过来送饭了，有人给送了。怎么了？怎么又不让送
吗？没事，真的不用过来了。哎，闺女，你说清楚点，怎么回事？您别问了。我总算是说完了，事情的经过大概就是这个样子的。哎，阿姨，你别着急，你先喝点水消消气。来，喝水。这么说，李好的伤和梁爽没有关系了？是梁爽先认识李好的。对。那么那个艾小芳说，梁爽已经有男朋友了，还要跟他一起抢李好，这是怎么回事啊？那都是以前的事了。我现在爱的是梁爽，那是不争的事实。不过儿子，有句话妈必须得提醒你啊，有些女人你是不能沾的，你明白吗？阿姨，您说的是那个艾小芳对不对？那个人我知道，像她那种丧心病狂的女人是根本就不能碰的，你说是不是？啊？对呀、啊，妈，你也看到过那个艾小芳，她她是疯子。他，你也见识过他。这个。好了，总之我告诉你，我现在爱的只有梁爽一个人。嗯、我还是不同意，这刚开始就发生了这么多的事情，将来还不定会发生什么事呢。我不会把儿子交给一个我不放心的女人。阿姨，这真的不是梁爽的错，全是那个艾小芳给闹出来的。你不用解释了，李浩啊，这件事情等你父亲回来再做决定。那。那阿姨，这件事情的确是因我而起。您刚才说的话。我都能理解，这么做也对，只是我还是想说一句，我不想听。我跟李好是真心相爱的，经过这么多事情，我相信我们会更加珍惜彼此，也愿意为对方付出一切。您跟叔叔可能对我有些误会，这我知道，但是请相信，我会改变这一切的。像我姐这样的女强人，都能说出这么煽情的一番话，这个世界太疯狂了。梁爽，你不要跟我谈什么感情不感情的事，婚姻要的不仅仅是感情。你不要以为对我们家李好好就能成为我们家的儿媳妇，你没有三从四德，你成不了我们家的媳妇。哎，李好啊，你是李家三代单传。你找什么样的媳妇不是你一个人说了算的？你不要整天把那些不三不四的女人带回家来，我没有理由给你。我说你这个老太婆什么时代的人呢？什么三从四德、三代单传呢？谁不三不四了？我们梁爽要不是因为爱你们家李好，她才不愿意进你们李家的门呢。谁要是有你这么一个昏庸不讲道理、歪家霸道的婆婆，那才是三生不幸、倒了三辈子的霉呢。瞎乐了。阿姨，您别理他，他不会说话，他其实不是那个意思。但是，这其实但是你不用解释了，我已经说了，这件事情要等李好父亲回来再做决定。哎，阿姨，妈，妈，啊，哎
你没事吧？我没事。我从来没有想过今天会是这样。我是不是又给你闯祸了？我也没想过。没关系，早晚要面对的。没事的，没事啊。这一次，你让我心头一凉，我一直徘徊游荡，假装没人会真正欣赏我的模样。这一次，我的眼中。曾有的一点伪装，也愿层层剥掉，有种安全感在心里回荡。只要再看你一眼，我变得更美。你拆散我的心门，慢慢走进我秘密花园，种下第一朵玫瑰。加了解，我的爱绝不肤浅，太晚才遇上你的珍贵，你的未来有我陪，不浪费。小芳，你这是在开 party 呢？这么多酒都是你一个人喝的，你你疯了你！嗯，这话说起，大家都这么说，我习惯了。怎么样，找到了吗？没找到。那之前那个度假村问了吗？问过了，他没去。那他同事那边呢？这个时候他是不会去找同事的。哎，哎，那他该不会去找那个？哎，你胡说什么你啊？哦，你放心，我对他有信心，他不会去的。不过话又说回来，就昨天那架势，换了是谁都得被逼疯。呀，那他会不会一时想不开？李成，哎。你从现在开始，不许发表任何意见。嗯，哦，李好，没事的啊。我姐那人心大，她这人不会什么都不说就走的。你啊，也别着急，先把伤养好了。我们这边呢，先帮你找着，一有消息马上通知你。那好，要是你们真找到他了，记得叫他先到我这儿来。跟他说，什么事情都可以商量的。嗯，好，我知道了。那你好好休息啊，我们先走了。嗯、走吧。嗯
去哪儿了？啊？哎，你妈找到你了吗？找着了，我回家换了件衣服。你昨天晚上在哪儿睡的？你不是说跟我心灵相通吗？我也不知道为什么，可能是艾小芳那一刀吧，我的心灵感应没了。我找到一个地方，可以睡觉，特别舒服，特别踏实的地方。曾经有一次，我很累，很不开心，就在那儿睡了一觉。醒来以后，好像什么事儿都过去了，一个可以重新开始的地方。你能猜出是哪儿吗？是哪儿？你的诊所。哎，对了，我跟你说，之前我妈跟你说的那些，你千万别放在心上，因为……不用说，我明白。那你一定要答应我，你不会放弃。当然了，我凉爽认准的决定了的事情，一定会坚持到底的。啊！你妹妹呀、啊，我算是充分领教她的能量了。说实话，如果不是亲眼所见，我还真是不太敢相信，现在这年头，还有这样不顾一切追逐自己欲望的人。不太可能，不太可能啊！我妹妹她，不至于，不至于这样吧？这些事还都是我们看得见的，明面上的。私下的动作，听说还不少呢。哎呀，照你们说来，我的妹妹怎么像个神经病似的？哎，这个事儿啊，我可以证明他们说的句句属实。乐意杂志这段时间呢、啊，从上到下，被他搅和的鸡犬不宁。当然，还有一些个人感情问题。不过我觉得小芳她做事有点太极端了。哎，我倒想起一件事来。她原来在日本留学的时候，发生过这么一件事，啊，跟一个女孩子争男朋友，在公共场所歇斯底里的闹。在日本，公共场所人们都是很讲文明的，结果把她当成神经病，非要遣送回国。后来我通过朋友，好不容易让他体面回国。这回国以后也没发现他有什么不对的地方啊。我还以为我那个朋友是瞎说的呢。照你们这么说，我这个妹子还真是有点问题啊喝是吧？我让你喝，来喝喝喝喝，我让你喝，喝够了。我告诉你，我今天去乐意了。谢峰他们对你是集体控诉，你怎么跟我解释啊？你今天必须给我一个解释。解释什么？解释什么？切，勾心斗角！你为了一个男人，不择手段，连自尊都不要了。我也不明白。
白了，你是着了什么魔了啊？那个傅一平怎么了？值得你这么没脸没皮的倒贴吗？你自己发疯也就算了，还把我们全家的脸面都搭进去，你还打着工作的幌子让我帮忙，我动用了那么多关系，以为你在那圈里能好好的学点东西，可你倒好啊，把精力全用到争男人身上了。哎，你有这个脑子干点什么不好啊？哥，你不懂，没有傅一平，我心会痛死。你都几岁了，你还说这么幼稚的话？人家爱你吗？人家只不过把你当一个棋子，你倒好，恨不得把咱家的名誉全搭进去。你怎么就这么不懂事啊？啊，你让我多难看，你知道吗？今天在乐意听他们说你这些事，你知道我有多尴尬吗？我为你做这么多事，你就不能替我考虑考虑吗？哪怕只是一丁点儿。哥，我错了，你别对我发脾气好不好？错了，啊，你一句错了就够了。这个烂摊子谁来收拾啊？还是我。从小到大，我给你收拾烂摊子都收拾怕了。我告诉你，艾小芳，你再这样为人处事下去的话，你别逼我对你不客气。以后我不管你任何事情啊！你要在，在任何地方打着我幌子招摇撞骗，我就当没你这个妹妹，也不能让你去祸害别人，祸害别人的生活。哥，你不要不管我。你不是爱傅一平吗？没有他你会死吗？好，你去找傅一平。我看他会不会管你乐乐姐，你的信，国外寄来的。国外，郭亮，丽丽，你说我该不该看这封信啊？乐乐姐，你是怕吕教练知道不高兴吧？有点吧。其实啊，吕教练也收到一封来自同一地方的信。啊？那信呢？我已经给吕教练了。哦，好吧，谢谢啊。嗯、亲爱的乐乐，你好，请接受我这样的称呼，因为它是发自我内心深处。通常，因为你的存在。他让我魂牵梦绕，通城，因为和你认识
，让我永远难忘。我不知道我什么时候能再到东城，但是我在梦里不止一次和你见面。遗憾的是，每次都是匆匆忙忙，有头无尾。说实话，离开东城时我是失落的，因为离开你而失落。每当我回忆起在通城你们那个养生馆和你们朝夕相处的日子，我觉得我也是一个幸运的人。其实我比乐乐要年长几岁，因为当时为了追求乐乐，为了不让你感到我的威胁，我故意在你面前叫她乐乐姐。<笑>你要答应我，李教练，你要给乐乐幸福，要让她每天都是高高兴兴的，做一个名副其实的欧乐乐。谢谢，拜托你了。我把一束花交给丽丽了，让她插到乐乐的房间里。这是我送给你和乐乐的，祝你们幸福。我们就这样离开医院。如果你爸爸的司机没有接到你。我会不会又被你妈骂？也许啊。那你还要自己出院？害得我好像诚心跟你妈作对似的。你别那么紧张，我不是想让你多陪我一会儿吗？我回到家里，一定会像被关在笼子里一样，被我妈妈管得严严的。就是说，你回家以后，我就不能去看你了，是吗？过一阵子吧，我想我妈会接受你的。啊！啊！我我又失重了，你不会笑我吧？为什么不啊？从一开始到现在，我就喜欢跟你抬杠请接受我这样称呼，因为他是发自我内心深处。通城因为你的存在，他让我魂牵梦绕；通城因为和你认识，让我永远难忘。我不知道我什么时候能再到通城，但是我在梦里不止一次和你见面。遗憾的是，每次都是匆匆忙忙，有头无尾。说实话，离开通城时我是失落的，因为离开你。为什么我们的面前会有这么多的障碍？你别担心，没有什么人和什么力量可以把我们分开。啊啊我真不知道，我到底什么地方做的不好，他们那么不喜欢我。好了，你不要多想了。我觉得，应该不会是你做的不好，而是我妈妈她呢受到了
，艾小芳的影响。又是艾小芳，我是不是上辈子跟他有仇啊？好了好了，不说了。总之呢，我一定会想办法让我妈妈接受，放心吧。要不我送你回家去？不用了，医生说你现在还要好好的休息，你回去吧。我不干，我要和你多待一会儿。完了，什么完了？你不许这么说。连好，上车。妈，我跟梁爽再说几句话，再走不行吗？浪费。